হেলমেট কোথায় ছেড়ে দেন না স্যার এতটুকুর জন্য আবার এতটুকুতেই শুরু হয় শুরুতেই শেষ করতে হয় নিন ঘামটা মুছে নিন অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দু ছাড় নয়ঝামেলা কেলা করতেছেন ভাই আর এমতেও কাগজ দেখাইলো আপনি গাতে এই জিনিস দাওন যাইব না ওইটুকু বিবেক বিবেচনা আল্লাহ আমারে দিছে তুই আমারে নীতি কথা শুনাস হ্যাঁ তুই আমারে মাল দিবি হ্যাঁ আর মাল যদি না দেস তাহলে ব্যবসা গুটা হেনতে চলে যাবি রাইতে আমার পুলাপা নাইবো মাল দিয়া দিবি ঠিক আছে কথা ক্লিয়ার যে কারণে উনিশশো একাত্তর সালে যুদ্ধে গেলাম সেই কারণটাই আজকে আপনাদের সামনে আমাকে এনে দাঁড় করিয়েছে অবাক হচ্ছেন উনিশশো সালে পাক বাহিনী আসছে সেই ভয় দৌড়ে পালাতে গিয়ে জ্বলন্ত চুলায় পড়ে যায় আমার বড় বোন আমি তাকে বুবু বলে ডাকি আমার বোনের জীবনটা বদলে গেল চিরদিনের জন্য সে নীরব নিথর হয়ে যায় আর হাসে না ওদের কারণে তোমার মুখের হাসিটা গেছে বোনটার পোড়া মুখের হাসিটাও দেখি না অনেকদিন এরপর পাকিস্তানি শত্রুদেরকে তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করে একদিন বাড়ি ফিরলাম বহুদিন পর আমার বোনের মুখে আমি হাসি দেখলাম আমার মায়ের মুখে হাসি দেখলাম
তুই আর একবার ভাবে দেখলাম হনি আমার মাথাটা গরম করিস না আমি কিন্তু তোরে ভালোবাসছি দেখ তোরে কিন্তু আমি তুইলা নিয়ে বিয়ে করতে পারতাম সেটা কিন্তু আমি করি নাই কারণ তোরে আমি ভালোবাসি সেই তুই আমার লোক শেষ মাস প্রতারণা আসলে নিলি কেমনে পারলি তুই এটা তুমি আমার পরিবারের সব কয়টা লোককে জ্বালিয়েছ হুমকি দিয়েছ আমার ভাইটাকে ধরে মারলা পর্যন্ত আমি আর কি করতাম কেন আমার জন্য আমার পরিবারের সব কয়টা লোক বিপদে পড়বে তাই বলে তুই আমার লোকে প্রেমে অভিনয় করিয়া এখন তুই আরেক জন্য বিয়ে করতে চোস আমি কিন্তু এটা মানবো না আমি তোরে দেখে চরমু কই দিলাম তোর কিন্তু এটার চরম কাছর দিতে হবে মনে রাইস আমি তোমাকে অনেক বুঝিয়ে বলেছি জাহাঙ্গীর ভাই তুমি শুনো নাই আমার পরিবার যত দিন ওই এলাকায় ছিল তুমি তত দিন তাদেরকে অনেক অত্যাচার করেছো এখন তোর বাড়ি হয়ে গেলাম না এই তুই কি মনে করছস হ্যাঁ তুই এলাকা ছেড়ে চলে গেছিস বলে বাইচে গেলি শুন তুই যদি সাপের গর্তে লুকাস তো আমি তোরে টাইনে বাইর করে ফেলাম কিন্তু শেষবারের মতো ভাই মা দেখ কই দিলাম তোর পরিণাম কিন্তু খুব খারাপ হবে আমার নাম জাহাঙ্গীর কিন্তু হ্যাঁ একটা কথা কই কিছু মনে করেন না মায়েরা রূপের অনেক দেমাক আপনি বেশি নরম দিয়া দিছেন আমি যেমন নরম হইতে পারি তেমন গরমও ঢালতে পারি তারা তো কিছু ভাবতে হবে না আদার ব্যাপারে যা হাজার হবে এই মোকামেল মাল দিছে মাল তো দেওয়া দূরের কথা ওই শালা ফোনে ধরে না তাই আজিজ একটা ম্যানেজ করছে হা উস্তাদ সন্ধ্যায় আধা বোতল মাল পামু লাবনী রায় আটটার সময় পড়াইতে যায় পাশের রোডে ও পড়ানো শেষ করে যখন আইব তখন ঠিক সাড়ে নটা কি দশটা বাজবো তখন রাস্তাটা পুরো ফাঁকা থাকে এই সুযোগে উস্তাদ কাজটা পুরো ফেলাইতে হইব এখন আমি আসি কামনা নিজেই আমি করুন তোরা তো বাকি করতে হবো না বুঝলি কি জ্বালা দিদি রে শেষ হয়ে গেছে রাতের টাই নেই এসব আগে বলতে হয় মা আর বলিস না মনে থাকে না এত ওষুধ তুই ফেরার সময় নিয়ে আসিস তাহলে দেখি মুখটা খুলো হ্যাঁ খেয়ে নাও হুম ব্যাস ভাইয়াকে বলনি তো আবার না হলে সেদিনের মতো ডাবল কেনা হয়ে যাবে না ও তো সকালেই বেরিয়ে গেছে তুই ওকে এখন বেরোচ্ছিস হ্যাঁ সাবধানে যাস আচ্ছা যা দিনকাল পড়েছে খুব চিন্তা হয় আর আজকে একটুও ভালো লাগছে না এই যে
এই ঘটনা জানার পর বিষয়টার উপর আমরা আলোচনায় বসেছিলাম সবই তো শুনলেন অনলাইনে আমি একটি স্টাডি করেছি তো সেখানে দেখলাম যে শুধুমাত্র মেয়েরা আক্রান্ত হচ্ছে তা না ছেলেরাও হচ্ছে এবং এর সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড আইন রেখেই এটা পাশ করা হয়েছে আমাদের কিন্তু এখন অনেক কাজ জনসাধারণের মধ্যে আমাদের মিশে যেতে হবে যেরকম গেরিলা যুদ্ধ আমরা হারব না হারব না তোমার মাটির একটি কোনা ছাড়ব না একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের এই কাজে কোথাও আমরা অ্যাসিড ভিক্টিমের ছবি ব্যবহার করব না কিন্তু তা কেন কারণ আচ্ছা কারণটা হচ্ছে যে আমরা যখন হয় যে সংকটকালীন সময় আমরা যখন ক্ষুধার্থ মানুষের পাশে দরিদ্র মানুষের পাশে বা শীতার্থ মানুষের পাশে আমরা যখন সহযোগিতার হাত নিয়ে দাঁড়াই তখন কিন্তু আমরা অনেক ছবি তুলি তাদের সাথে এবং সেই ছবিগুলো আমরা প্রচারও করি একেবারে আমার ব্যক্তিগত মতামত আমার কাছে মনে হয় সেই ছবিগুলো যখন আমরা ব্যবহার করি তখন তাদের ওই সময়কে একরকম উপহাস করা হয় তা ঠিক তারাও হয়তো নিজেরাও বিষয়টা ওভাবে ভাবে না কিন্তু আমাদেরকে তো ভাবতে হবে সব দিক থেকে তাই না একদম ঠিক বলেছে না জানাবে আমাদের এখন ভাববার সময় চলে এসেছে আমার মনে কি সালাম ভাই আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি আমার মনে কাজ শুরু করি তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ তাই হ্যাঁ চিরদিনই হাসি মুখে মরতে জানি চোখ থাকলে কি সবাই দেখতে পায় ওই এতটুকুর জন্য আর কি এতটুকুতেই শুরু হয় আর শুরুতেই শেষ করতে হয় নিন হাতটা মুছে নিন বসুন্ধারা টিসু অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দু ছাড় নয় তোমার বোন জেসমিন দাঁড়িয়ে ওর মুখে তুমি ওই অ্যাসিডের বোতল ছুড়ে মারো আমরা পরাজয় মানব না দুর্বলতাই বাঁচতে শুধু জানব না আমরা পরাজয় মানব না দুর্বলতাই বাঁচতে শুধু জানব সেদিন জাহাঙ্গীর লাবণীকে অ্যাসিড মারেনি মারতে পারে তার কারণ অ্যাসিডের ভয়াবহতার সামনে সে তার নিজের ছোট বোন জেসমিনকে দেখেছে আমরা দেখিয়েছি জেসমিন তার আপন বড় ভাই জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কোনো রকম ছাড় দেয়নি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমাকে খবরটা দেওয়া উচিত বলে সে বিবেচনা করেছিল এবং সে ছুটে এসেছিল আমার কাছে তাকে আমাদের শ্রদ্ধা আদর স্নেহ আর একটি পোড়া মুখ আমরা দেখতে চাই না অ্যাসিডে পোড়া মুখে আমরা হাসি ফোটাতে চাই এ যুদ্ধ আমাদের পোড়া মুখে হাসি ফোটানোর যুদ্ধ এই যুদ্ধে 
আমরা আপনাদেরকে পাশে চাই তোমার মাটির একটি কোনা ছাড়ব না একটি হাসিও ম্লান করতে চাইনি মুক্তি সেনারা ছাড় দেব না আমরাও একটি ফুলও পুড়বে না স্বাধীন দেশে আমরা পাঁজর দিয়ে দুর্গ ঘাটি গড়তে জানি তোমার ভয় নেই মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি